ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ പി ഹാർഡ് എൻ പി കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പി ക്ലാസും എൻ ക്ലാസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി ക്ലാസ്സിൽ പോൾനോമിയൽ ടൈമിൽ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് പി ക്ലാസ്സിൽ വന്നത് എൻ പി ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ വന്നത് പോൾനോമിയൽ ടൈമിൽ നോൺ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റ് കൽഗോരം വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം പോൾനോമിയൽ ടൈമിൽ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റും നോൺ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റ് കൽഗോരതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ മെർസോട്ടിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെർസോട്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച അൽഗോരതാണ് അതൊരു ബബിൾ സോട്ട് ഒക്കെ ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോ അൺനോൺ അൽഗോരതായിരുന്നു അൺനോൺ അൽഗോരതം ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഡോൺ ഡിറ്റർമിസ്റ്റിക്കലാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായത് വന്നിട്ടുണ്ടായത് പിന്നെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ അത് പോൾനോമിയൽ ടൈമിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എൻ പി ഹാർ ഇനി ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ പി ഹാർഡ് എൻ പി കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഈ സീറോ വൺ നാപ്സാക്ട് പ്രോബ്ലം ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാൻ പ്രോബ്ലം സം ഓഫ് സബ്സെറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഒരു ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടൈം എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹാർഡ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാം ഇതൊക്കെ ഹാർഡ് പ്രോബ്ലം കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മള് ഹാർഡ് പ്രോബ്ലം കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടൈമിൽ തീരുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഹാർഡ് പ്രോബ്ലം കണ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബേസ് പ്രോബ്ലം എടുക്കാം ബേസ് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് സി എൻ എഫ് സാറ്റിസ്ഫൈബിലിറ്റി പ്രോബ്ലം ആണ് അത് സി എൻ എഫ് സാറ്റിസ്ഫൈബിലിറ്റി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സി എൻ എഫ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ കൺജങ്ക്റ്റീവ് നോർമൽ ഫോ ഫോമുല അത് ബോളിയൻ ഫോമുല വഴി നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കൺജങ്ക്റ്റീവ് നോർമൽ ഫോം അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈബിലിറ്റി പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് ഐദർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നതാണ് സാറ്റിസ്ഫൈബിലിറ്റി പ്രോബ്ലം അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് സി എൻ എഫ് ഫോമിൽ എഴുതുന്ന മൂന്ന് വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ട് എക്സ് വൺ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് എക്സ് ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് എക്സ് ത്രീ കൺജെറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് വൺ കോംപ്ലിമെന്റ് എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് അതിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈബിലിറ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേജ് സ്പേസ് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പൊ ടു റേസ് ത്രീ ആണ് മൂന്ന് വേരിയബിൾ വരുമ്പോൾ വരുന്നത് അത് എൻ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു എൻ വരും ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി വരും അപ്പൊ അതൊരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പാർട്ടിൽ തന്നെ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം സാറ്റിസ്ഫൈബിലിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈബിലിറ്റിയും ഈ ഹാർഡ് പ്രോബ്ലത്തിന് തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ ഇതിനൊരു നോൺ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് അൽഗോരിതം ഉണ്ട് നോൺ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് അൽഗോരിതം ഈ സാറ്റിസ്ഫൈബിലിറ്റി പ്രോബ്ലത്തിന് ഉണ്ട് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ നമ്മൾ സീറോ വൺ നാപ്സാക് പ്രോബ്ലം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അതും നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് ഡയഗ്രാം വെച്ചതിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും അതിന്റെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതാണ് വെയിറ്റ് എങ്കിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷനായി കിട്ടുന്നത് ഒരു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ഐദർ ഈ വേ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കും എടുക്കാണ്ടിരിക്കും അതായത് വൺ സീറോ വൺ വാല്യൂസിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് സൊല്യൂഷൻസ് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇതേപോലെ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ വരാം അതേപോലെ അത് സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് ഡയഗ്രാം കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം സി എൻ എഫ് സാറ്റിസ്ഫൈബിലിറ്റിക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് സീറോ വൺ ആപ്സാക്കും ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എൻ പി ഹാർഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈബിലിറ്റി പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ നോൺ ഡിറ്റർമിനേഷൻ കൽഗോരിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സീറോ വൺ ആപ്സാക്കിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫൈബിലിറ്റി പ്രോബ്ലം അതർ സീറോ വൺ ആപ്സാക്കിന്റെ വേറെ ഇൻസ്റ്റന്റിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതും പോൾനോമിയൽ ടൈമിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ സീറോ നാപ്സാക്ട് പ്രോബ്ലം എൻ പി ഹാർഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതായ
എൻ പി ഹാർഡായ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഒരു നോൺ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റ് അൽഗോരിതം അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ പ്രോബ്ലത്തിന് എൻ പി കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് സാറ്റിസ്ഫൈബിലിറ്റി പ്രോബ്ലം ഒരു എൻ പി കംപ്ലീറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിന് ഓൾറെഡി ഒരു നോൺ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റ് അൽഗോരിതവും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ആദ്യം തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈബിലിറ്റി കെയിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത് നോൺ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് അൽഗോരിതം കൂടി അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിനൊക്കെ എന്ന് പറയാം എൻ പി കംപ്ലീറ്റ് ഇത് ഫേമസ് വെൻ ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വെൻ ഡയഗ്രാം വരച്ചിരുന്നത് എൻ പി ഇയുടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എൻ പി ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വരച്ചിരുന്നു അതുകൂടാണ്ട് എൻ പി ഹാർഡും എൻ പി കംപ്ലീറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ഈ വെൻ ഡയഗ്രാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എൻ പി ഹാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓവർലാപ്പിംഗ് വരുന്നുണ്ട് എൻ പി ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം എൻ പി ഹാർഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സീറോ ബൈ വൺ നാപ്സാക്ട് പ്രോബ്ലം ഗ്രാഫ് കളറിംഗ് ഇതൊക്കെ എൻ പി ഹാർഡിന് എൻ പി ഹാർഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാരണം ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എൻ പി ഹാർഡിന് സാറ്റിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എൻ പി ഹാർഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാറ്റിന് നോൺ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് അൽഗോരിതം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സാറ്റിന് പറയും എൻ പി കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെയാണ് സാറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോ ഇതില് നമുക്ക് പറയാം പി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എൻ പി അതിലൊരു ഫേമസ് കുക്ക് തിയറും പറയുന്നുണ്ട് ഈ സാറ്റിന് പിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പി ഈക്വൽ ടു എൻ പി എന്നാണോ ഒരു സാറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിന് പിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു പ്രോ പ്രോബ്ലവും പോളിനോമൽ ടൈമിൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാൻ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് കാരണം സാറ്റ് എൻ പി കംപ്ലീറ്റ് ആണ് നോൺ ഡിറ്റർമിനിങ് സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് ഡിറ്റർമിനിങ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതായത് അതിന് പോളിനോമൽ ടൈമിൽ തന്നെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ എന്ന് പറ്റണു അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പി ഈക്വൽ ടു എൻ പി ഇതാണ് എൻ പി ഹാർഡ് എൻ പി കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിന് പറ്റിയുള്ള പ്രോബ്ലം പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ് താങ്